ఫిబ్రవరి ఐదు వరకు చైనాలో కరోనా వైరస్ వల్ల నాలుగు వందల తొంభై రెండు మంది చనిపోయారు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇరవై నాలుగు వేల మందికి పైగా కరోనా వైరస్ బారిన పడినట్టు న్యూస్ ఛానల్స్ చెబుతున్నాయి హాంకాంగ్ జపాన్ యుఏఈ సింగపూర్ యుఎస్ లో కరోనా వైరస్ వచ్చిన కొంతమందిని గుర్తించారు ఈ కరోనా వైరస్ చైనాలోని వ్యూహాన్ నుండి వేరే దేశాలకు కూడా పాకింది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఈ వైరస్ ని పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కన్సర్న్ గా ప్రకటించింది ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ చేస్తున్న విధ్వంసం అసలు ఈ కరోనా వైరస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎలా స్టార్ట్ అయింది దాని తీవ్రత ఏంటి ఎలా సర్వే అవ్వబోతున్నాం అనేది ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం అయితే మనిషి ఒక చిన్న దోమకాటుకు చనిపోయేవాడు తర్వాత కాలంలో పదునైన ఆయుధాల వల్ల గాయాలైనప్పుడు చనిపోయేవాడు ఆ తర్వాత కాలం నుండి గన్లు బాంబుల వల్ల చనిపోతున్నాడు కాలం మారుతున్న కొద్దీ మనిషిని చంపే కారణం తీవ్రత పెరుగుతూ వచ్చింది అంటే మనిషి ఎప్పటికప్పుడు తనకు ఎదురు వస్తున్న విపత్తు నుండి కాపాడుకోవడానికి సొల్యూషన్ కనిపెడుతూనే వచ్చాడు తెలివితోనో లేదా బలంతోనో తన లిమిట్స్ని పెంచుకుంటూ వచ్చాడు అయినా సరే కొన్ని విపత్తులు మనుషుల ప్రాణాల్ని బలి తీసుకుంటూనే ఉన్నాయి అలాంటి విపత్తునే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ రూపంలో మనం ఫేస్ చేయబోతున్నాం కరోనా వైరస్ ఈ వైరస్ కరోనా వెరిడే అనే వైరస్ ఫ్యామిలీకి చెందింది కరోనా అంటే లాటిన్ లాంగ్వేజ్లో కిరీటం అని అర్థం ఈ వైరస్లో ఉండే పార్టికల్స్ అయిన విరియన్స్ కిరీటం షేప్ని పోలి ఉండడం వల్ల ఈ వైరస్కి కరోనా అనే పేరును పెట్టారు ఇవి మనలో రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్కి కారణం అయ్యి మనం తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడేలా చేస్తాయి కానీ ప్రజెంట్ చైనా నుండి విస్తరిస్తున్న ఈ నావెల్ కరోనా వైరస్ లాంటి రేర్ ఫార్మ్స్ ఇంకా ఎక్కువగా లీతల్ ప్రాబ్లమ్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి ఆవుల్లో పందులు కోళ్ళలో కూడా ఈ వైరస్ వల్ల డయేరియా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఈ కరోనా వైరస్లు మెయిన్గా యానిమల్స్లో సర్క్యులేట్ అయినప్పటికీ మనుషుల్ని కూడా ఇన్ఫెక్ట్ చేసేలాగా ఇవాల్వ్ అయ్యాయి సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అలాగే మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్తో పాటు ఇంకా నాలుగు కరోనా వైరస్లు మనుషుల మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి అలాగే ఒకరి నుండి ఇంకొకరికి స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి కూడా మనం తుమ్మినప్పుడు తగ్గినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్స్తో జరిగే కాంటాక్ట్ వల్ల వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుందని ప్రూవ్ చేశారు ఈ వైరస్ యొక్క ప్రివెన్షన్ కోసం వ్యాక్సిన్స్ కానీ యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ కానీ ఇంకా ఏమీ అప్రూవ్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ టైం వ్యూహాన్లో బ్రేక్అవుట్ అయింది కాబట్టి ఈ వైరస్ని ఇన్ఫార్మల్గా వ్యూహాన్ కరోనా వైరస్ అని ఫార్మల్గా అయితే నోవెల్ కరోనా వైరస్ అని పిలుస్తున్నారు ప్రపంచం అంతా వ్యాపిస్తున్న ఈ వైరస్ ఎక్కడ మొదట బ్రేక్అవుట్ అయిందంటే ఫస్ట్ బ్రేక్అవుట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మిడ్ డిసెంబర్ చైనా దేశంలోని హ్యూబే ప్రావిన్స్ ఈ క్యాపిటల్ వ్యూహాన్ అక్కడ జనాలంతా అందరిలాగే న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కానీ మరోవైపు వరుసగా న్యూమోనియాతో సఫర్ అవుతూ చాలామంది హాస్పిటల్స్లో అడ్మిట్ అవుతున్నారు డాక్టర్లు వాళ్ళకి ఎంత ట్రీట్మెంట్ చేసినా వాళ్ళ మీద ఎలాంటి ప్రభావం కనిపించడం లేదు ఈ న్యూమోనియా సిచ్యువేషన్స్కి కారణం ఏంటో డాక్టర్స్కి క్లియర్గా తెలియడం లేదు దీనికంటే కంగారు పెట్టే మ్యాటర్ ఏంటంటే ఈ వైరస్ ఒకరి నుండి ఇంకొకరికి చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది రెండు వేల ఇరవై మిడ్ జాన్యువరి కల్లా ఈ స్ప్రెడ్డింగ్ రేట్ ఇంకా పెరిగిపోయింది చైనాలో మాత్రమే కాకుండా యూరప్ నార్త్ అమెరికా ఏషియాలోని చాలా దేశాల నుండి ఈ కరోనా వైరస్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి ఈ వైరస్కి ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటే మనం ఈ వైరస్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పటి నుండి దాని ప్రభావం తాలూకు సిమ్టమ్స్ మనలో కనిపించడానికి పట్టే సమయం రెండు నుండి పద్నాలుగు రోజులు ఈ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే జ్వరం దగ్గు అలాగే బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్ అంతేకాకుండా ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లో కోలుకోకుండా తర్వాత కూడా మళ్ళీ తిరిగి మనకి అంటుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫిబ్రవరి ఐదో తారీఖుకి అప్రాక్సిమేట్గా ఇరవై నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై మూడు కేసులు రిపోర్ట్ అయ్యాయి ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల సంభవించిన మొదటి మరణం జనవరి తొమ్మిదో తారీఖున కన్ఫర్మ్ చేశారు ఇప్పటికీ మొత్తం నాలుగు వందల తొంభై రెండు మంది ఈ వైరస్ వల్ల మరణించారు ఇంకా చాలామంది ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉండొచ్చని కాకపోతే మైల్డ్ కేసెస్ అవడంతో వాళ్ళని సరిగ్గా డిటెక్ట్ చేయలేకపోతున్నారని తెలిసింది మొదటిగా ఈ వైరస్ వ్యూహాన్ నుండి వియత్నాం దేశానికి స్ప్రెడ్ అయింది వ్యూహాన్ నుండి వియత్నాం వెళ్ళిన ఒక తండ్రి నుండి తన కొడుక్కి ఈ ట్రాన్స్మిషన్ జరిగింది అలాగే జనవరి ఇరవై రెండో తారీఖున మ్యూనిక్ దగ్గరలో ఒక జర్మన్ పర్సన్ చైనా నుండి వచ్చిన తన బిజినెస్ విజిటర్ని కలిసినప్పుడు ఈ వైరస్ ట్రాన్స్మిషన్ రెండోసారి జరిగింది ఈ సంఘటనలు తెలిసిన తర్వాత చైనా వెంటనే రెస్పాండ్ అయింది యాభై ఏడు మిలియన్ పాపులేషన్తో ఉన్న హ్యూబే ప్రావిన్స్ చుట్టూ ఉన్న మొత్తం పదిహేను సిటీస్ ఏరియా అంతా కూడా పార్షియల్గా లాక్డౌన్ చేశారు ట్రైన్ ఫ్లైట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అన్నీ
చాలా దేశాల్లో చైనాకి ట్రావెల్ చేయడం కుదరదు అని వార్నింగ్ ఇష్యూ చేశారు అలాగే ట్రావెలింగ్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళకి తమ హెల్త్ ని మానిటర్ చేసుకుంటూ టూ వీక్స్ కు ఒకసారి డాక్టర్ ని కలిసి కరోనా వైరస్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటే రిపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా చెప్పారు అయితే ఎవరికైనా సరే వైరస్ సోకింది అని అనుమానంగా ఉంటే వెంటనే ప్రొటెక్టివ్ మాస్క్ వేసుకోమని అలాగే వాళ్ళు బయటకు వెళ్లకుండా డాక్టర్ నే ఇంటికి పిలిపించుకుని ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాల్సిందిగా చెప్పారు ఎయిర్పోర్ట్స్ దగ్గర కానీ ట్రైన్ స్టేషన్స్ దగ్గర కానీ ప్యాసింజర్స్ లో ఎవరైనా వైరస్ సోకిన వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కావాల్సిన అటెంప్ట్స్ అన్ని చేస్తున్నారు జనవరి ముప్పై వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ కరోనా వైరస్ అవుట్ బ్రేక్ ని పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కన్సర్న్ గా డిక్లేర్ చేశారు రెండు వేల తొమ్మిది హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఈ డిక్లరేషన్ ఇవ్వడం ఆరోసారి నెక్స్ట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆరిజన్ పదకొండు మిలియన్ల పాపులేషన్ ఉన్న వ్యూహాన్ చైనాలోని మోస్ట్ పాపులేటెడ్ సిటీ అలాగే సెవెంత్ లార్జెస్ట్ సిటీ కూడా ముఖ్యంగా వ్యూహాన్ సిటీ చాలా కాలంగా చైనా యొక్క మేజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ హబ్ గా ఉంది యూరోప్ అండ్ నార్త్ అమెరికాలోని మేజర్ సిటీస్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ వ్యూహాన్ నుండి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇంత డెన్స్ పాపులేషన్ ఉన్న సిటీ వల్లనే ఈ కరోనా వైరస్ అవుట్ బ్రేక్ చాలా ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయింది అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ లో హాస్పిటల్స్ లో రిపోర్ట్ అయిన న్యూమోనియా కేసెస్ అన్ని కూడా హ్యూనాన్ సీ ఫుడ్ హోల్సమ్ మార్కెట్ కి లింక్ ఉంది అని అనుమానించారు ఎందుకంటే ఈ మార్కెట్ అంతా రకరకాల మీట్ తో నిండిపోయి ఉంటుంది వీటిలో బ్యాట్స్ ఉంటాయి అలాగే స్నేక్స్ స్పాటెడ్ డీర్ మార్మోట్స్ చికెన్ ఫిష్ అన్ని ఉంటాయి ఈ కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయింది యానిమల్ సోర్స్ నుండి అని ఒక ఇంటర్మీడియట్ హైపోథిసిస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అయితే ఇప్పటి వరకు దీని మీద ఎలాంటి అఫీషియల్ డిక్లరేషన్ ఇవ్వలేదు నిజానికి మొదటిగా నమోదైన నలభై ఒకటి నావెల్ కరోనా వైరస్ కేసెస్ లో ఒక పర్సన్ కి ఆ సీ ఫుడ్ మార్కెట్ తో కానీ మిగిలిన నలభై మందితో కానీ ఎలాంటి ఎక్స్పోజర్ లేదని తెలుసుకున్నారు తర్వాత సిచ్యువేషన్ ఇన్ రిమైనింగ్ కంట్రీస్ ఇప్పటి వరకు ఇరవై ఏడు దేశాల్లో నోవెల్ కరోనా వైరస్ కేసెస్ నమోదయ్యాయి అయితే ఇందులో చైనా మెయిన్లాండ్ లో అత్యధికంగా పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై కేసులు రిపోర్ట్ అయ్యాయి ఆ తర్వాత ప్లేస్ లో ఇరవై కేసెస్ తో జపాన్ ఉంది చైనా తర్వాత మొదటిగా పదమూడు జనవరిన థాయిలాండ్ లో ఈ వైరస్ డిటెక్ట్ అయింది ఆ తర్వాత పదిహేను జపాన్ ఇరవయో తేదీన సౌత్ కొరియా ఇరవై ఒకటో తేదీన తైవాన్ అండ్ యుఎస్ఏ ఇరవై రెండో తేదీన హాంకాంగ్ అండ్ మకావు ఇరవై మూడో తేదీన సింగపూర్ అండ్ ఫ్రాన్స్ ఇరవై నాలుగో తేదీన నేపాల్ అండ్ వియత్నాం ఇరవై ఐదో తేదీన ఆస్ట్రేలియా అండ్ మలేషియా ఇరవై ఆరో తేదీన కెనడా ఇరవై ఏడో తేదీన కాంబోడియా ఇరవై ఎనిమిది జనవరిన జర్మనీ ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన ఫిన్లాండ్ శ్రీలంక అండ్ యుఏఈ ముప్పయో తేదీన ఇండియా ఇటలీ ఫిలిప్పీన్స్ అండ్ యూకే ముప్పై ఒకటో తేదీన రష్యా స్వీడన్ అండ్ స్పెయిన్లో నోవెల్ కరోనా వైరస్ కేసెస్ డిటెక్ట్ అయ్యాయి ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఈ వైరస్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఫర్దర్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉండటానికి అవసరమైన యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నారు ట్రేడింగ్ లో చైనా మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అయిన ఏషియన్ కంట్రీస్ ని ఈ సిచ్యువేషన్ ఇంపాక్ట్ చేసింది చైనా నుండి మిగిలిన దేశాలకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మొత్తం క్లోజ్ అవ్వడం ఆ దేశాల ఎకానమీ మీద ఇంపాక్ట్ చూపించింది నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ సిమ్టమ్స్ కూడా మైల్డ్ అండ్ సివియర్ కేసెస్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి జ్వరం జలుబు అలాగే శ్వాస పూర్తిగా అందకపోవడం లాంటివి మైల్డ్ కేసెస్ లోని సిమ్టమ్స్ సివియర్ కేసెస్ లో న్యూమోనియా కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఫైనల్ గా ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరుగుతుంది ఈ కరోనా వైరస్ మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది నార్మల్ కోల్డ్ లాగా స్టార్ట్ అయ్యి సివియర్ ఎక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ లాంటి లీతల్ ప్రాబ్లమ్స్ గా డెవలప్ అవుతాయి తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ ప్రపంచంలోని చాలా ఆర్గనైజేషన్లు ఈ వైరస్ ని కంట్రోల్ చేసే వ్యాక్సిన్స్ అండ్ యాంటీవైరల్ మెడిసిన్స్ ని డెవలప్ చేయడం మొదలుపెట్టారు చైనాలో అయితే ప్రజెంట్ ఉన్న హాస్పిటల్స్ సరిపోకపోవడంతో కొత్త హాస్పిటల్ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు జనవరి నాలుగో తేదీన హువాంగ్జో డిస్ట్రిక్ట్లో ఖాళీగా ఉన్న ఒక బిల్డింగ్ని థౌజండ్ బెడ్స్ని ఫెసిలిటేట్ చేసే హాస్పిటల్గా కన్వర్ట్ చేశారు కేవలం నాలుగు రోజుల్లో హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ చేశారు దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు చైనా కరోనా వైరస్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఎంత కష్టపడుతుందో ఇంకా ఇలాంటి హాస్పిటల్స్ని చాలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు కూడా అలాగే ఇతర దేశాల నుండి సర్జికల్ మాస్క్లు పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్లు చైనాలోని హాస్పిటల్స్కి పంపిస్తున్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలు చైనా డాక్టర్స్ అందరూ కలిసి తమ సాయశక్తులు ట్రై చేస్తున్నారు ఈ ప్రయత్నంలో ఇలాంగ్ గుడాంగ్ అనే డాక్టర్ కరోనా వైరస్ సోకి చనిపోయారు ఫైనల్గా డయాగ్నోసిస్ పద్నాలుగు జనవరిన వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కరోనా వైరస్ టెస్టింగ
ఇలాంటి టైంలో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న రూమర్స్ అసలు నమ్మకండి తొందరలోనే కరోనా వైరస్ ఉధృతి నుండి బయటపడాలని కోరుకుందాం కరోనా వైరస్ చాలా ఉధృతంగా విరుచుకుపడుతున్నప్పటికి కూడా ప్రపంచ దేశాలు వాళ్ళ శక్తి మేరకు కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఎంత టైం పడుతుంది అనేది ప్రజెంట్ చెప్పలేకపోయినా సరే ఈ విపత్తు నుండి త్వరలోనే కోలుకుంటామని అందరూ నమ్ముతున్నారు ఇలాంటి సంఘటనలు మన భూమి గురించి నేచర్ గురించి మనకి ఇంకా తెలుసుకోవాలి అని గుర్తు చేస్తూ ఉంటాయి మనకి కనిపించిన వాటిని వెతకడం మాని కనిపిస్తున్న వాటిని పూర్తిగా అనలైజ్ చేసుకోవడం ముఖ్యం అని ప్రూవ్ అవుతుంది చరిత్ర మనకి చాలా సార్లు ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలి అనేది నేర్పింది భవిష్యత్తు మనం ఎదుర్కొనే కొత్త సవాళ్ళకి దారి చూపుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ కరోనా వైరస్ త్వరలోనే అదుపులోకి వస్తుందని దానికి మందు కనుక్కుంటారని ఆశిద్దాం ఈ టాపిక్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్స్లో మాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్